म्हणाले शिवाकडे जा आणि मग शिवाने गेल्या आणि सांगितलं बाबा आमच्यामध्ये मोठा कोण थोर कोण तेव्हा शंकरानं सांगितलं मी तर महेश आहे मी लहान आहे पण शंकरानं एक मोठा श्वास टाकला श्वासातून आधी परब्रह्माचा जन्म झाला आणि म्हणजे याला विचारा त्याला विचारलं तर म्हणेल माझा जो ठाव लावेल तो मोठा काय तर म्हणजे माझा मुगुट आणि माझे चरण ह्याचा शोध लावेल तो मोठा ब्रह्मदेव ताबडतो बोलला मला वरती जायचं आहे कारण त्याला वरचं माहिती सगळं विष्णू म्हणले बरं झालं मला पातळात पाठवलं तर ब्रह्म गेले एकवीस स्वर्गाच्या वर नाही का आणि ब्रह्म एकवीस स्वर्गाच्या वरती गेलं मेरूच्या शिखरावर एक चरत असे गाई नाही का तसे वर गेले विष्णू खाली गेले जाता जाता शिनले सप्त पाताळ झाली खाली जातात काही अंत लागत नाही तेव्हा इथं हे त्याला ऋषी बसलेले दिसले तिथं थांबला त्यांना नमस्कार केला आणि ऋषीने विचारलं बाबा कुठं चालला तर म्हणे मी आध्ये ब्रह्माची चरण शोध लावण्यासाठी चाललो आहे म्हणे तुझ्यासारखे किती गेले परत आले नाही इथून किती गेले परत आले नाही आणि तू येशील असा काय वाटत नाही मला तर म्हणाले तुम्ही कोण आहात म्हणे मी कोण वाटतो तुला ऋषी वाटतात मग मला तू प्रश्न का विचारला म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल म्हणून आणि म्हणजे माहिती असून नाही सांगितलं तर तू काय करणार तू म्हणे मला सांगा पाहिजे ते करेन म्हणाले इथं तुला मी सांगेन तसं राहावं लागेल सांगेन तसं करावं लागेल मग तिथं बसवला लावून या लक्ष पाचवी ती मुद्रा पर रम्म लागले डोळा डोळे तसे सोळा सुख सोळा आणि मग तिथं जाऊन बसले अनुष्ठान मांडलं अनुष्ठान झालं तपश्चर्य झाली आणि जेव्हा तपश्चर्य झाली झाल्यानंतर समाधी सुटली म्हणाले आत्ता तरी सांगा तर म्हणाले सांगतो तू काय पाहिलंस समाधीस काय पाहिलं मग समाधीमध्ये स्वानंद पाहिला म्हणजे स्वानंद हे स्वरूप आहे आणि त्या स्वरूपाची खून जी आहे ते अगम्य आहे तू जे पाहायला आलास तोच झालास तू कारण महाराज म्हणतात ना देव पावयाशी आलो ते ती देवची होऊन जात म्हणाला तू अधवत ब्रह्म आहेस तू अखंड आहेस तुझा आहे तुझ्या पाशी परी जागा चुकला इथं बोध केला
केले ब्रह्मदेवाने अंत लागला नाही मग ब्रह्मदेवाने ब्रह्मदेवाच्या दोन दाशी केतकी आणि गाय त्यांना सांगितलं तुम्ही साक्षी द्या कोटी की मी मुगुट बघितला म्हणून त्या दोघे नाही घेऊन आला आ विष्णू गेल्यानंतर ब्रह्मदेव आले ब्रह्मदेवांना विचारलं काय तुम्ही पाहिलं का तर म्हणले हा मी साक्षी आणले दोन त्यांना म्हटलं पाहिले का हा म्हणाले हे म्हणाले पाहिला आम्ही नक्की पाहिलं म्हणाले पाहिलं आता ब्रह्मदेवानं सांगितलंय नाही म्हटलं तर शाप देतील नाही का एखादा जर अधिकारी माणूस असेल काय असेल तर खोटं नावे राजन बोलावं लागतंय तशी खोटं बोलले बोलल्यानंतर शिवानं शाप दिला आणि शाप दिल्यानंतर काय शाप दिला गाईला सांगितलं तू नरकवास बोक्षील केतकीला सांगितलं तुझ्या अंगाला सगळ्या काटे येतील आणि एवढं बोलल्यानंतर तुम्ही पाहिलं नाही ब्रह्मदेवाचा अहंकार संपला ब्रह्मदेवाचा अहंकार निघून गेला आणि ब्रह्म शरण गेले विष्णू तर प्रथम शरण गेले होते त्याने सांगितलं की बाबा हा ह्या दोघींना जो शाप दिलाय त्यांचा तुमच्याशिवाय कोण उद्धार करणार नाही ब्रह्माला सांगितलं बघा ह्याला म्हणतात ज्ञान अपवृक्ष ज्ञान दुसऱ्याची दया येणे नाही का त्याला अपवृक्ष ज्ञान म्हणतात आणि ते अपवृक्ष ज्ञान ब्रह्मदेवांना प्राप्त झालं आणि प्राप्त झाल्यानंतर विष्णूला प्राप्त झालं मग त्याने आशीर्वाद दिला म्हणजे पृथ्वी थळावर तुम्ही जाल गायीला सांगितलं तुला नरकवास आहे पण पुढून नरकवास आहे पण तुझ्या उदरामध्ये तीस तीस कोटी देव असतील तुझं गोमय पवित्र राहील आणि गोमूत्र पवित्र राहील कुठची मशीन बसवले हो पोटात गायीच्या आहे का कुठची मशीन बसवलेली दूध किती पवित्र तिचं गोमय किती पवित्र तिचं गोमूत्र किती पवित्र गायीचं पवित्रता दिली आणि केतकीला सांगितलं की तुला काट येतील पण तुला जे फूल येईल त्याचा वास चांगला असेल आणि ते स्वासिक असेल आणि ते तुम्हाला सगळ्यांना आवडेल पण काट्यात त्याचा अंगीकार कोण करणार तर म्हणजे प्रथम मी करेन म्हणून शंकराला केवढ्याच फुल आवडतं आणि असा अहंकार जो निघून गेला हे मूल आधार चक्र आहे पाताळ कंदेश्वर तुम्ही मूळ आधारपर्यंत गेला नाही तर आधारच नाही अष्ट पाखायचं कमळ आहे तिथं कुंडळीनी शक्ती राहते वेडा आहे कुंडळीनी शक्ती तिथं राहते हा मूळ आधार चक्र आहे माऊली काय म्हणत आहेत योगी या दुर्लभ तो म्या देखील साजणी प्रथम त्याला पाहिलाय त्याला अनुभवलाय नाथ महाराज म्हणतात आठवीला आरी साठवीला पोटी एका जनार्दनी अनुभविला अनुभवच कोणत्या मुळ आला जनार्दन स्वामींमुळं आला मी आठवला मी साठवला पण अनुभवाला येण्यासाठी सद्गुरु लागतात सगळ्यांनाच माहिती आहे नामदेव महाराजांची कथा नाही का म्हणून सद्गुरु पाहिजेत सद्गुरु वाचून सापडे ना सोयी धरावे ते पाहिजे आले आपण असारखी करीत जात सद्गुरु पाहिजेत आणि सद्गुरु असल्याशिवाय 
तिथं जाता येत नाही बीच पाहिजे नाही का कंद कंद म्हणजे बीच कंद कंद म्हणजे मूळ म्हणून म्हणून पाताळ कंदेश्वर ईश्वर हे गणपतीचं स्वरूप आणि आपण आता भाद्रपद म्हणा म्हणा ते रूप सगुण निर्गुण एक गोविंद रे सगुण पण तू निर्गुण पण तू पण काही सगुणाच बघतात काही निर्गुणाच बघतात पिंपळाच्या झाडाला मोठमोठ्या फांदे असतात मोठमोठी पानं असतात मोठं झाड असतं पण पिंपळाचं झाड बीजात असतं ते बीजात दिसलं पाहिजे त्याला आत्मज्ञान म्हणतात त्याला स्वरूप म्हणतात आणि डोळ्यानं आपण पाहतो दोन डोळ्यानं त्याला रूप म्हणतात नाही का ज्ञान शक्षू आणि चर्म शक्षू नाही का गावीचे होते लेंडवळ गंगेशी मिळता गंगा जळ कागविष्टाचे झाले पिंपळ तयाशी निंद कोण म्हणे तसा कुजा ते मी अमगळ परी तुझा म्हणू तो केवळ कन्या देऊन या कुळ मंगाय विचारावे गावीच जे जल आहे पाणी आहे ओढ्यातलं त्याच्यात आपण विधी कुठचीही करतो नाही का असा उचाला जातो तेच पाणी गंगेत पोचत आणि तिथं गेल्यानंतर गंगा जळ नाही का तुम्हाला माहित आहे पिंपळाच्या बीजाला किंवा वड्याच्या बीजाला सात पडदे आहेत ते जमिनीत घालून रुजत नाही ते कावळ्याच्या पोटात गेल्यानंतर सात दिवस राहते आणि त्याला बीजांकूर येतो कावळ्याच्या पोटामध्ये आणि त्याला बीजांकर घेतल्यावर ते कुठेही विष्ठा चांगला तिथं रुजतं त्याला पाणी लागत नाही पिंपळाच्या वड्या झाडाला बघा कुठं तुमच्या दगडात रुजते ते वडाला नैवेद्य दिलं तर पूर्वजांना मोक्ष मिळतो नाही का सोमवारी असं शास्त्र आहे आणि नक्की आहे ते म्हणून कागविष्टाचे झाले पिंपळ त्याशी निंद कोणी म्हणे तसा कुजा मी ते मी अमगळ परी तुझा मी नतो केवळ कन्या देऊन या कुळ काय विचारावे तसा मी कुजा ती खराब आहे अमकळ आहे पण तुझा आहे मी तुझा आहे मी संपूर्ण आता तुझा झालोय नाही माऊली म्हणतात तनू म्हणून जीवे चरणाशी लागावे अगरवता करावे दाशत्व तना मनानं लागतात सगळे पण जिवाळा पाहिजे तनू म्हणू जीवे जेव्हा जिवाळा ना आपण लागतो तेव्हा त्याचे होतो नाही का कन्या देऊन या कुळ मग काय विचारावे पोरगी दिल्यानंतर जावयाचं कुळ विचारायचं का तुम्ही कुठच्या कोळातले योग्य आहे का तसं देवाला सांगतात फक्त सद शिष्याना सांगतात की तुम्ही आता नाम दिलंय आणि आता मी कसं आहे मला काय विचारता पोरगीचं लग्न करण्याच्या आधी जावायचं कोळ विचारावं का लग्न झाल्यानंतर मग सद्गुरू करताना विचार करावा केल्यानंतर किंवा शिष्य करताना विचार करावा केल्यानंतर म्हणून शिष्य सद्गुरूला म्हणतात देवाला भक्त म्हणतात की कन्या देऊन या कुळ मग मी खराब असेन कसा असेन पण आता 
मी तुझा झालोय तैसा कुजा ती मी मग परी तुझा म्हणी तो केवळ कन्या देऊन या कुळ मग काय विचारावे कन्या दिल्यानंतर कुळ काय विचारावं नाही का भक्ताचा देवाचा गुरु शिष्याचा संवाद आहे म्हणून आपण त्याच व्हायला पाहिजे आणि आपण त्याच जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत तो आपला होत नाही नाही का आई नाही अव आई ना गाई नाही मोठा फरक एखादी सून सासूला आई म्हणते अव आई आव इकडे अव इकडे तिकडे अव आई हे करा अव काही ते करा अग आई म्हणत नाही अग ज्याच्यात महत्व आहे त्याच्यात अव मध्ये नाही आहे का इथं लौकिक आलं आणि अग ह्याच्यात जिवाळा आला म्हणून तनू म्हणून जिवे चरण अग आई मी आता जाणार नाही असं म्हणणार काय आऊ सासूबाई आऊ सासूबाई करतो अग आई मी काय करणार नाही नाही का आयुष्य केले हे गोपाळे नाही सोवळे ओवळे पणसांगी काटे आता अमृताचे साठे नारळ बाहेर तर कटून परी अंतर्यशे निर्मळ नाही का आयुष्य केले हे गोपाळे नाही सोवळे ओवळे म्हणून नारळ तरी बाहेरून कटून दिसला तरी आतमध्ये नरमळ असतो माणसाला काटे असतात आतमध्ये गोड असतो नाही का दिसतं तसं नसतं आणि म्हणून जग फसत नाही का साधू जवळ घेत नाहीत संत जवळ घेत नाहीत देव लवकर घेईल घेत नाहीत आणि घेतलं तर सोडत नाहीत सापडलो एकामेका जन्मोजन्मी नाही सुटका म्हणून सोडत नाही म्हणून साधूकड म्हणून आपण लक्षात ठेवायचं आहे की आपल्याला काय करायचं आहे नाही का पहिल्या प्रत्येकाचा अधिकार आहे तसा मार्ग आहे अधिकार प्राप्त केला पाहिजे म्हणून मूळ आधार चक्रावर पाताळ कंदेश्वर दैवत आहे नाही का तर मूळ आधार चक्र आहे वर्ण कस पित्त आहे पित्त वर्ण आहे नामधारक जेव्हा नामाला बसतो तेव्हा त्याला प्रकाश पित्त असा दिसतो नाही का त्या टायमाला मूळ आधार चक्रात असतो तो सज योग आहे न लगती सायास जावे वनांतरा सुखी येतो घरा नारायण ठाईच बैसोनी करा एक चित्त आवडी आनंद आळवावा कुठं जायची गरज नाही पण आवडीनं आळवावा एकाग्र बसवणे एका जाग्यावर बसून त्याचं स्मरण करावं चिंतन करावं ध्यान करावं आणि असा जो आहे त्याला आळवल्यानंतर पुढचा प्रवास चालू होतो मनीचेरपूर चक्राजवळ आपण येतो नाही का तिथं अष्ट पाकड्याचं कमळ आहे कमळासन ते विष्णूच हरीच स्नान आहे नाही का राम कृष्ण हरी राम प्रथम आहे हरी कृष्ण आहे कृष्ण आणि हरी राम कृष्ण हरी राम म्हटला जीब आज जाते जीब ना हलवता कृष्ण म्हणा नाही म्हणता येत हल्ल्याशिवाय होत नाही कृष्णाला बंधन नाही राम अंतरत आहे माझ्या अंतरात राम आहे कृष्ण आहे इथे येऊन कृष्णासारखं राहायचं आहे नाही का सामधाम दंड नरवा कुंजरवा नाही का 
आज कृष्ण जन्म आहे कृष्णासारखं राहायचं आहे ज्याने युद्ध केलं नाही का दया क्षमा शांती भक्तीचे घर कर्तव्य तयावनी थोर कर्तव्यांगी कर्मयोग तोची भक्ती संसार दया क्षमा शांती भक्तीचं घर आहे पण साधक कर्मयोग याला कर्तव्य थोर आहे कर्तव्य थोर आहे तुमचं जर कर्तव्य तुम्ही केलं नाही एखादा मुलगा शाळेत जात नसेल आणि त्याला म्हटलं बाळा जा 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 राग आल्यानंतर आण काठी त्याला असा मारतो की जागेवरनं उठला नाही पाहिजे एवढा बाप मारील का हो मुलाला कधीच नाही मारणार पण बोलावं लागतं तो थांबत पण नाही पळतो जातो म्हणतो का उसना राग आणावा लागतो नाही राग आला तर बाळा जा बाळा जा बा त्याला माहिती आहे माझा वडील काय करणार नाही माझा बाप काय करू शकत नाही म्हणून उसणार आण म्हणून कर्तव्य थोर कर्तव्य अंगी कर्मयोग तोची भक्ती संसार हीच भक्ती आहे म्हणून कर्मयोग्यानं काय करावं नामस्मरण करावं चिंतन करावं आणि आपलं कर्म योग्य पद्धतीत करावं नाही का शास्त्राचा आधार घेऊन अध्यात्म विज्ञान आणि शास्त्रज्ञान ही सांगड आहे ही त्रिपुटी आहे अध्यात्म आध्यात्म ज्ञान आहे विज्ञान हे भौतिक ज्ञान आहे आणि शास्त्रज्ञ शास्त्राचं ज्ञान आहे शास्त्रात बसतं तेच विज्ञानी करतात आत्मज्ञानाला शास्त्र नाही बंधनच नाही त्याला आत्मज्ञानाला बंधन नाही आता आपण बघितलं तर धर्मशिंदू आणि निर्णय शिंदू दोन ग्रंथ आहेत धर्मामध्ये धर्म सांगितला आहे धर्मशिंदूमध्ये कसं वागावं आणि निर्णय शिंदूमध्ये सप्त ऋषीने निर्णय घेतले तर हे नाही जमलं तर असं करावं आणि भुर्गु ऋषीने सांगितलं आहे भुर्गु संहितेमध्ये आत्मज्ञानी याला याचं बंधन नाही कारण आत्मज्ञान हे सगळ्याच्या पलीकडचं आहे सगळ्याच्या आधी आहे कारण इथं सगळी बंधनं आज ज्यांचा जन्म आहे जगद्गुरु त्यांनी सगळी बंधनं तोडून टाकली तिथं एक बंधन नाही ठेवलं ठेवलं का ठेवलं असलं तर सांगा मला सगळी बंधनं तुटले म्हणून पूर्ण तो अव अवतार ना त्यांचा म्हणून माऊली म्हणतात योगी या दुर्लभ तो म्या देखील साजरी योगी यांना दुर्बल असा मी साजनी देखला आहे साजनी सात ठिकाणी बघितलाय मी एका ठिकाणी नाही सात चक्रावर बघितलाय मी मणिपूर चक्राजवळ विष्णू दैवत आहे आणि विष्णू देवात स्वत पितांबर आहे तिथं स्वत रंग आहे का कुण बांधिली कशी अनुभव आहेत उन्हाच्या समोर उभं राहायचं डोळ्यात तोंडात भरपूर पाणी घ्यायचं आणि करून थुकायचं सात रंग दिसतात सात रंग दिसतात आणि वेगवेगळे दिसतात इंद्रदशीशाला लागलं की त्याचे सात रंग असतात नाही का रंगाई ओ रंगाई विठाई कन्नाई म्हणून रंग जे आहेत ते सप्त रंग आहेत सात रंगामध्ये अनेक रंग होतात नाही का एकाला सात सात साती साती एकोणपन्नास त्याचे सात सात असे रंग आहेत पण सप्तरंगाचं जे कोष्टक आहे अशा प्रकारे आणि याच्यासाठी काय 
फक्त सहज योग राजयोग म्हणतात त्याला सहज कलियुगी उदार हरीच्या नामे सहज योग आहे याच्यासाठी कुठं जायची गरज नाही फक्त एक तास नाम सुन करायचं आहे आणि इथं गेल्यानंतर आपल्याला तो रंग दिसतो सो इथं इथं आल्यानंतर पित्त नाही का इथं पित्ताची पिशवी आहे इथं ब्रह्म आहे जे नाभीतून निर्माण झाले ते इथं आहे विष्णू नाभीत आहेत आणि मग वैखरीत तालू मूळ चक्र म्हणतात त्याला इथं तालू मूळ पडजीबे जवळ नाही का पडजीब खेचरी मुद्रा लावून या ज्ञान इथं खेचरी मुद्रा आहे तालू मूळ चक्र आहे याचा रंग पिंग आहे आणि वरती गेला तर इथं जीव आहे इथं शिव आहे तिरकूट डोहार इडा पिंगळा मिळून शिशी सुशिमना शिकीवर चढती आत्मज्ञानामध्ये ज्योत पाहिली सद्गुरूची मूर्ती इथं आत्मज्ञान आहे इथं त्रिकूट आहे सावचक्र आहे सा भाव आहेत सा विरी आहे तिथं सा विरीचं पाणी वेगवेगळं आहे तिथं चव वेगळी आहे तिथं रंग वेगळा आहे तिथं भास वेगळा आहे तिथं दास वेगळा आहे तिथं ध्यास वेगळा आहे फक्त या गाडीत बसा प्रत्येक टेशन बघत जायचं आहे या गाडीत बसल्यानंतर पण लास्टचं टेशन जरी आलं तर उतरता येत नाही अशी गाडी आहे शेवट पण घेऊन जाणार आहे आपल्या रेल्वेमध्ये काय तिकीट काढून जावं लागतं इथं बिगर तिकीट काढायची ह्या गाडीत तर शेवट पण उतरायचं नाही उतरावं लागतच नाही अरे गाडीच होऊन जातो आपण उतरायची काय गरज त्याच्यात विलीनच होऊन जातो आपण आणि वड शस्त्र दळ शस्त्र सूर्याच तेच नाही का म्हणून ओंकारी खून साधकाला ना संप्रदाय सांगतो की सहज आसनावर बसून मूळ आधार चक्रापासून षड चक्रापर्यंत सात ओंकार करा पहिला मूळ आधार चक्रावर पाहिजे दुसरा मणिपूर तिसरा शुद्ध नाही का चौथा पाचवा ताळू मूळ सहावा त्रिकुट दळात सातवा शस्त्र दळात आणि तिथं जाऊन थांबायचं थोड्या वेळ तो सुख सोळा सुरगी नाही आणि आपण जेव्हा हे असं दररोज करतो पाच मिनटं तिथं थांबा जास्त नाही बघा किती तो स्वानंद प्राप्त होतो आनंद आणि दुःख निघून जात स्वानंदाची पायरे ह्या दे ह्या डोळा तू पाय तुझा सुख सोळा ह्या देयाने ह्या डोळ्यानं पायचं आहे सुख झाले हो साधनी किंवा योगी या दुर्लभ तो म्या देखीला साधनी आणि तो कुणी साधनी सखीनं देखला का त्या साधनीना सांगते माऊळी सांगतात की मी तो देखलाय बघितलाय सात ठिकाणी बघितलाय पाहता पाहता मनानु पुरे धनी पाहिलाय पण मन निवाले इथ इथं निवालाय माझ मन तो पाहिलाय मी पण इथं मन निरा निवालाय माझ गेले मितू पण मितू पण निघून गेल नाही का गुळ झाल्यानंतर गुळाची गुडी नाही मिथू पण निघून गेलं इथं एक झालं पाहता पाहता मनानु पुरे धन तो म्या देखील साधनी मन संपलं इथं मनाचा मोक्ष झालाय 
मोक्ष कुठं मेल्यानंतर जिचं मन संपलं तिचं मोक्ष झाला संपलं पाहिजे नाही का ते मन कुठं बसतंय आपण म्हणतो आपण नामाला बसल्यानंतर अपुरुक्ष ज्ञान आहे माझ्या लक्षात हे तर मला ते देतं ते अरे हे भोगायचं इथे लक्ष चौऱ्याऐंशी होणी हे आलंच पाहिजे हे आल्यानंतर ते तिकडं जर आपण लक्ष दिलं नाही नाही का एखादा मनुष्य दहा वेळा आपल्याला काय शिवाय देत असतो किंवा वाईट बोलत असतो त्याच्याकडे लक्षच दिलं नाही तोच कंटाळतो तशी ही पापं कंटाळून जातात हो तुम्ही काय लक्ष देत अलक्ष लक्ष निरांजन माझं लक्ष कुठं मी तिथं आहे नाही का कुठं आहे अलक्ष लक्ष निरांजन मग मी तिथं आहे तर मी यांच्याकडं लक्ष करा हत्ती कधी कुत्र्यांच्याकडे बघतो का किती हात कुत्री भोकू दे तो मान हळवत नाही तसं मला काय करायचं आहे मग ते कंटाळतात हे विषय आहेत ना आयुष्यभर जे केलेत ते येणारच ना अनेक जन्म गेलेत इथं हे करून ते इथं भोगायचं आहे या दे या डोळा या डोळ्यानं या देहामध्ये इथंच भोगायचं आहे मग त्याला टाईम लागणार नाही का ग्रॅज्युएशन करायला पंचवीस वर्ष लागतात हा इथं आम्ही केल्यावर पाहिजे ताबडतोब कुठं मिळणार नाही का महिन्याभर नोकरी केल्यानंतर पगार मिळतो सर्व्हिसला जाणार माहिती आहे महिन्याभर नोकरी केल्याशिवाय पगार मिळत नाही ॲडव्हान्स असतो थोडासा मध्ये लागला तर पण नोकरी महिनाभर करावी लागते ना तेव्हा पगार मिळतो कितवा विषय मिळतो आठवा आठवा आता आठवाचा जन्म आहे म्हणून आठवा नाही का प्रथम इन्कम टॅक्स असं काय सी एस टी लागलाय काय नाही का नंतर मालक काय तुमच्या जीवावरच जागा असणारी तुमच्या जीवावरच तुमच्यावरती असणारा मॅनेजर तुमच्या जीवावरच तो काय काम करत नाही सुपरवायजर ग्रुप लिडर नाही का आणि बाकी सगळे आणि आठवा दिसा आपल्याला मग तीस दिवस काम करून आठ आठवा दिसा घ्यायचं आहे हा आपण काम करायचे सगळ्यांचे हिशे निघून जातात आणि तुम्हाला लास्टला मिळतो अहो इथं एकदा करा आणि डबल घ्या एक तास करा चोवीस घंटे घ्या एक तास त्याला जपा तो तुम्हाला दिवसभर जपेल सकाळी एक तास जपून जायचं नाही का दिवसभर तुम्ही जपतच राहणार नाही का तो जपतो तुम्हाला जपायची काही गरज नाही तुमच्या हातून वाईट घडायचं असलं तरी तो घडायला देत नाही आणि चांगलं घडताना कोण आडवा आला तर त्याला तो जवळ यायला देत नाही म्हणून बरं वाईट आणि चांगलं काय हे आपल्याला कळतं त्याच्यामुळं त्याचं नामस्मरण केल्यामुळं म्हणून पाहता पाहता मनानु पुरे धनु तो म्या देखील साजनी मग माऊली सांगतात तो मनाच्या पलीकडचा आहे माझं मन तिथं निवाले असा तो आहे आणि तो मी पाहिलाय नाही का अनुभवल्याशिवाय पाहता येत नाही अनुभवला पाहिजे काल महाराजांनी कीर्तन केलं ते म्हणाले महाराजांनी सांगितलंय सकाळी काकड्यापर्यंत कीर्तन करा आणि काकड्यापर्यंत जर केलं तर तो अनुभवता येईल आणि काकड्यात पाहता येईल पायाचं असलं तर बघा आज सकाळपर्यंत भजन करा कीर्तन करा सकाळी नाही पाहता आला तर बघा इथं रोकडा आहे पाहताच येतो अनुभविली अनुभवी कोण आहे इथं 
त्या रोखाने गेलं पाहिजे त्या प्रेमाने गेलं पाहिजे का नाही 